Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Bugün sizlere çatalla yapılan iğne oyasını göstereceğim. Ben aralarına pırpır pır yaptım. Siz isterseniz bunun daha modeliyle de süsleyebilirsiniz. İsterseniz daha değişik şekillerle de süsleyebilirsiniz. Sarı ile çatal oyamı ben yapmıştım. Şimdi size kırmızı ile yapıp göstermek istiyorum. Küçük boy çatalımı ben kullanıyorum. Bunun için arkadaşlar çok sıkı tutuyoruz ipimizi. İyice gergin ipi. 10 defa sarıyorum bu şekilde. 1 2 3 4 Tam 10 defa doladıktan sonra şöyle birazcık sıkılaştıracağım. 10 defa doladıktan sonra şu şekilde tam orta yerinden göstereyim size. Orta yerinin iğneyi geçirdim. Arka tarafını gösteriyorum böyle. İpi de tam ortadan geçirip iğneyi sağdan sola doluyorum ve bunu buraya bir düğüm atıyorum. İyice sıkılanıyor farkındaysanız. Birazcık yaklaştırayım birbirine ben bunları. Şöyle. İşte arkadaşlar böyle. İkinci düğümü atıyorum arkadaşlar şu şekilde. İyice sıkılıyorum yine. Ve üçüncüyü atıyorum. Şimdi çataldan çıkarıyorum. Bunun en önemli püf noktası çataldan çıkardıktan sonra bu ortasını elimizi iyice bastırmamız. Bastırdığımız zaman pırpırlarına bozulma olmaz. Bu şekilde alıyorum ve üstüne bastırıyorum arkadaşlar. Bir yöne doğru. Şu ipimizi keselim. Şimdi ilk pırpırımdan başlıyorum ben. Böyle göstereyim size. İlk ipimi, ipimi üstten atıyorum. Alttaki ipimi dolayarak alıyorum. Bu şekilde sıkılıyoruz. Dediğim gibi bu ortaya arkadaşlar buraya iyi basıyoruz. Din kaçması olmasın diye. Böyle tek tek tüm pırpırların içine basacağım. Evet şimdi bir tarafını bitirdim arkadaşlar görüyorsunuz bu da diğer tarafı şimdi diğer tarafına geçiyorum 
Sakurayı birleştirmek için oldukça yakın yapıyoruz. Çok dikkatli bir şekilde. Sakurayı ayarlıyorum. Ayarladım. Yine ortaya parmağımla basıyorum. Baş parmağımla. Bozulmaması için. Bu şekilde getirdim arkadaşlar. Şimdi üstünü süslemesini yapacağız. Buraya iğnemi girdiriyorum. Hemen ilk yere şöyle göstereyim. Hemen bunu bağlıyorum burada. Hemen ikinci yerden iğneyi geçirip buraya geri dönüş yaptım tekrardan buraya batıyorum arkadaşlar hala elimi sıkı sıkı tutuyorum Kırpırların üzerine yaptım her zürafaların içini süsleyerek gidiyorum arkadaşlar. Eğer buralarda yine aşırı çekiştirme yaparsanız ipinizi çok aşırı bir şekilde çekerseniz yine kırpırlarınızda burunma olabilir dikkatli dikkatli ilerliyoruz Bu son süslememiz. Evet. 
Evet bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Arkadaşlar çatala yaptığım yine oyam hazır. Aradısını ben pırpırla pır pır süsledim. 3 tane zürafamı yaptım. Şimdi çatala yaptığım yine oyasını yazmaya geçirilmesini göstereceğim ben size. Bu doğru tarafı, doğru tarafı öne gelecek şekilde şu şekilde koyuyorum. Şöyle yan çeviriyorum arka tarafa doğru. Tam buradan içinden geçiriyorum çatala yaptığım yine oyasını. Buraya bir zürafa yapıyorum. Küçük. Bu şekilde göstereyim. Şöyle sıkılıyorum. İşte bunu buraya dikmiş oldum arkadaşlar. Şöyle. Hemen yine o yatmış şekilde olacak. Şöyle. Buraya iki tane zürafa yapalım. Bir. Onu oraya bağlamış oldum bu şekilde. Aradaki mesafeyi kendimiz ayarlıyoruz arkadaşlar. Bu araya şimdi şu an bir tane daha zürafa istiyor. Bir zürafa daha yapıyorum. Küçüğünden. Şimdi tekrardan arka tarafa göndereceğim çatalla yaptığım iğne oyasını ve tekrardan içinden geçirerek buraya dikeceğim bunu. Hemen yine zürafa ile bunu buraya dikiyorum. Bu şekilde. Evet bunu buraya dikmiş oldum arkadaşlar. Şimdi yine birkaç tane yapayım ben. Size gösterme amaçlı. Yine yanına 3 tane zürafa yapıyorum. Hemen pırpırlar tekrardan yapmaya başlıyoruz buradan sonra. Bir tane göstereyim size. Yine 2 iki, iki tane çatal oyasının arasını pırpırla süslüyoruz. Şöyle göstereyim. İşte arkadaşlar böylelikle çatalla yaptığım iğne oyam hazır bu şekilde size göstereyim. 